പോക്കോ എം ടു പ്രോ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ചിലർ അതിനെക്കുറിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞു ഒത്തിരി പേര് അതിനെ കളിയാക്കി പോക്കോ എന്ന ബ്രാൻഡ് മരിച്ചു ഷൗമി അതിനെ കൊന്നു എന്നായിരുന്നു മറ്റ് ചിലരുടെ അഭിപ്രായം ഈ ബഹളങ്ങൾക്കിടയിൽ പലരും മറന്നു കളഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ മുങ്ങിപ്പോയ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു റിയൽമി കളി ജയിച്ചു തുടങ്ങി റെഡ്മി റിയൽമിയെ പേടിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ വീഡിയോയിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരമുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചങ്ങായി ഹാരസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർക്സ് ടെക് എറ്റ് യു ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി എഫേർട്ട് എടുക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എഫേർട്ടുകളെ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ജസ്റ്റ് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും ലൈക്ക് ബട്ടണും അമർത്തിക്കൊണ്ട് റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോ ഒരു പരാജയമായത് കൊണ്ടല്ല പോക്കോ എം ടു പ്രോ ഇറങ്ങിയത് റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോ എപ്പോഴൊക്കെ വെബ്സൈറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം ഒരു മിനിറ്റ് താഴെ സമയം കൊണ്ട് ഫോണുകളെല്ലാം വിറ്റുപോയിരുന്നു ചൂടപ്പം പോലെ വിറ്റുപോയൊരു ഡിവൈസാണ് റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോ റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോ ഒരു വിജയമായിരുന്നു എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോയ്ക്ക് മറ്റൊരു പാനലും വെച്ച് ചെറിയൊരു ഫീച്ചർ ചേഞ്ചുമായിട്ട് പോക്കോ എം ടു പ്രോ വന്നു കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റിയൽമി സിക്സ് ഷാമി ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ വലിയൊരു വിജയമായിരുന്നു റിയൽമി സിക്സ് ഷാമി ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാളും വലിയൊരു ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ആയി കാണും അതുകൊണ്ടാണ് ഷാമി പോക്കോ എം ടു പ്രോ എന്നൊരു മറുപടിയുമായി മാർക്കിലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന വിശദീകരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു ചെറിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയാം റിയൽമി ഫൈവ് ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുമ്പ് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് റിയൽമി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഡിവൈസാണത് അന്നത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല വാല്യൂ ഫോമണി ആയിരുന്നു നല്ലൊരു ഡിവൈസ് ആയിരുന്നു ഈ ഡിവൈസ് ഇറങ്ങി തൊട്ട് പിറകെ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റും പുറത്തു വന്നു ഇതും പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് തന്നെയാണ് വിറ്റത് എന്തുകൊണ്ടും എല്ലാ രീതിയിലും റിയൽമിയേക്കാൾ മെച്ചമായിരുന്നു ഈ ഡിവൈസ് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റിന് പുറകശത്ത് ഒരു നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ വന്നു ഫ്രണ്ടിലും പുറകിലും ഗൊറില ഗ്ലാസ് ഫൈവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വന്നു എല്ലാ രീതിയിലും ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് ആയിക്കോട്ടെ റിയൽമി ഫൈവിനേക്കാളും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പടി മുന്നിലായിരുന്നത് അപകടം മനസ്സിലാക്കിയ റിയൽമി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോൺ ഇറക്കിയ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ആയിരം രൂപയാണ് റിയൽമി ഫൈവിന് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അതുകൊണ്ടും തീർന്നില്ല ഇരട്ട പെട്ടതുപോലെ പുറകിനും പുറകിന് രണ്ട് ഡിവൈസുകൾ റിയൽമി റിലീസ് ചെയ്തു റിയൽമി ഫൈവ് ഐ അത് അല്പം കൂടെ ബഡ്ജറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം റിയൽമി ഫൈവ് എസ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മെഗാ പിക്സലുമായിട്ട് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റിന് ഡയറക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലോട്ട് വന്നു വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടായോ ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടായില്ല ഇപ്പോൾ പോലും റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റിന് തക്ക മറുപടി കൊടുക്കാൻ റിയൽമിയുടെ കാര്യം ഒരു ഡിവൈസ് ഇല്ല ഒരു ഡിവൈസിനെതിരെ മൂന്ന് ഡിവൈസുകൾ ഞങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ വീഡിയോയുടെ തമ്മിലാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഇന്നും സത്യമാണ് ആ ക്യാപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഇന്നും റിയൽമിക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒരുമാതിരി വവ്വാല് ചെപ്പിയ വർഷമായതുകൊണ്ടാവാം ഈ പ്രാവശ്യം റിയൽമിയാണ് ഹീറോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കീഴ്മൽ മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിച്ചതുകൊണ്ടാവാം റിയൽമി സിക്സ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവരെ കൊണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കി ആ പ്രൈസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫോണാക്കാൻ അവർ പരമാവധി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫോണിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാര്യം മനസ്സിലാവും നയൻറ്റി ഹെർട്സ് ഡിസ്പ്ലേ അറുപത്തിനാല് മെഗാ പിക്സൽ റിയർ ക്യാമറ മുപ്പത് വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ അന്ന് വെച്ച് റിയൽമിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്നല്ല ബിൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ ചെറിയൊരു കോംപ്രമൈസ് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും റിയൽമി ഓക്കെ ആയിരുന്നു റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ ബിൽ ക്വാളിറ്റിയും ബാറ്ററിയും ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പതിനെട്ട് വോട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ മാത്രമാണ് ആ ഡിവൈസിന് കൊടുത്തത് എൻ്റെ അനിയൻ ഈയിടെ നോക്കിയിരുന്ന് റിയൽമി സിക്സ് മേടിച്ചു അവനോട് അത് എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തു എന്ന് കാരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ നയൻറ്റി ഹെർട്സ് ഡിസ്പ്ലേ രണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുപ്പത് വോട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ പെർഫോമൻസ് യൂസേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽസിനും ഒത്തിരി ഉപകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ മുപ്പത് വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒത്തിരി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ഈ ചാർജറും ഈ ഒരു ഫീച്ചറും ഒത്തിരി അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായും
പോക്കോ എം ടു പ്രോ മാർക്കറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നത് പോക്കോ എം ടു പ്രോ എന്തിനായിരുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ റിയൽമിക്ക് പറ്റിയ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് അതിപ്രാവശ്യം റെഡ്മിക്ക് പറ്റി അതൊരു വളരെ നൈസായിട്ട് തിരുത്തുകയും ചെയ്തു അത്രമാത്രമാണ് സംഭവിച്ചത് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് നീ റിയൽമി ഫാൻ അല്ലടാ റെഡ്മി ഹീറ്റർ അല്ലടാ ഇങ്ങനെയുള്ള കമൻറ്റുകൾ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു അഞ്ച് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടാണ് റിവ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സുതാര്യമായി സത്യസന്ധമായി ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷനും അനാലിസിസും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തതാണ് സോ ആരെയും ഹേർട്ട് ചെയ്തില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നാളെ കാണാം ബബായ്